16-ban vagyunk. And we are almost finished with the uh, book of Matthew. I know you didn't think it was possible, but it is. Majdnem befejeztük már Máté evangéliumát, lehet, hogy két elkettetek, de mégis sikerülni fog egész hamar. We probably have one more month. Még we have one more month. Egy hónapunk van erre. And uh, we're going to be doing something different. Uh, when we finish the book of Matthew, we're going to take four weeks and just teach some topical studies. Uh, amikor befejezzük Máté evangéliumát, akkor egy kis szünetet tartunk a, a folyamatos Bibliának, a Biblia tanulmányzásban, és ilyen témák szerint lesz négy héten át mm, tanítás. But what will be different about that is that you will be deciding what those four topics will be. De a lényeg ebben az igazából, hogy ti fogjátok eldönteni, hogy miről szóljanak majd ezek a tanítások. And sometime in the next You know, soon we're going to have up on the website. We're calling this "Ask Anything." És lassan fel lesz a weboldalon az is, hogy kérdezzetek bármit. It will have a question. Ah, you can. It's called. We're calling this "Ask Anything." You can go on the website. You can put in your questions of what you'd like to hear a Bible study on. Tehát majd a weboldalon lesz egy ilyen. Ez lesz a címe, hogy kérdezzetek bármit, és ott feltettek kérdéseket. And you know, the four that get the most, the ones we hear the most. Of those, those are the four that we'll teach. És ha a, a négy uh, leggyakrabban kérdezett kérdéskör rössz fog so? szólni ez a négy tanítás. So when you say, gosh, I wish they would talk about est, vagy azt. <laughs> és amikor leírod, hogy bár csak erről meg erről tanítanának, vagy erről meg erről vannak kérdéseim. <laughs> they never talk about that. This is your chance. Tessék, put it in. Erről we'll Erről soha talk about sincs it. szó a gyülekezetben, na akkor most ezt írd le. Okay, so... Um, and if you are like you know, you're like I don't have a computer I don't do all that stuff write the question down drop in the tithe box Tehát ha meg azt gondolod hogy oké de nekem nincs számítógép én ezt nem tudom hogy kell kezelni nem baj akkor írjátok le kérdéseteket és dobjátok be a tized dobozba a pénzetekkel együtt First service I said just kidding this time forget it I'm not Ez sok akar mondom hogy csak vicceltem de most már igazából nem is Okay so going to be fun uh, that'll be in you know just like i said about a month so it starts now you need to start dropping in those questions right away tehát egy hónapunk van még máté van úgyhogy egy hónap után tol kezdődnek ezek a témák úgyhogy mostantól kérlek benneteket hogy írjátok le a kérdéseiteket okay doc so uh, matthew 26 are you there now i gave you a long time to get there matthew 26 elég sok időtök volt kinyitni ott long time last week we saw jesus in the garden of gethsemane múlt héten láttuk hogy hogy jézus a gethsemane kertben van And there in prayer he determined to go to the cross. És imádság a közepette elhatározza, hogy 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 a keresztre megy. The decision was made, not my will but yours be done, Jesus said. Ezt a döntést hozza, hogy ne az én akaratom, hanem a tiéd legyen meg, atyám. Now in the passage that we're going to be looking at, we're going to be focusing in quite a bit on the trial of Jesus. A következő legben látni fogjuk azt a a részt, amikor is Jézusnak az ítélete zajlik. Uh, the most unique trial in all of history. Ez a legkülönlegesebb tárgyalás, amit valahol látni fogunk. Why? Miért? Because uh, it was a uh, false trial. Azért, mert egy teljesen uh, hamis és mondva csinált tárgyalás ez. Nem. No, that's not why. Nem ezért. Now it was a false trial. Bár az volt. But there's been many false trials. De a világban nagyon sok hamis és mondva csinált tárgyalás és ügy volt. There's always been people willing to lie in order to accuse somebody else. Mindig is voltak emberek, akik hajlandóak voltak hazudni azért, hogy valaki mást perbe keverjenek. That's not what makes this unique. Nem ettől lesz különleges ez. Is it unique because it was a, it was a, it was a propaganda trial? Azért különleges, mert egy konkrét propaganda tárgyalás volt. But that's not why it's unique. That's not the reason why. Ez nem azok. It was a propaganda and there's been many uh, trials that are just all about propaganda. Ez egy propaganda tárgyalás volt, de nagyon sok ilyen volt már a történelem során. This is the most unique trial because the one on trial is not Jesus. A különlegessége az, hogy aki a tárgyalás központi embere az nem Jézus. It's us. Hanem mi vagyunk. It's the world. A világ. Now Jesus is the one tried This day. Ezen a napon ugyan Jézus kerül oda a tárgyalás az ítélőszék elé. But ultimately this isn't about Jesus being tried, it's about what do we believe about Jesus? De igazából nem ő az, akit az ítélőszék elé visznek, hanem mi állunk ott, hogy hogy mi valójában mit gondolunk róla. Jesus is going to speak more direct than ever as to who he is and what we determine about that is a judgment of us. 
Tehát Jézus nagyon konkrétan fog itt beszélni arról, hogy ki ő. És az a kérdés tehát, hogy mi, mit döntünk, és mit, mit, mit gondolunk arról, amit nek ő állítja magát, és elvel igazából magunkra vonunk ítéletet. So let's, let's get there though, verse 47. Menjünk is, 48-as verstől. 47-estől. Vers, igen. Uh, while he was still speaking after prayer, behold, Judas, one of the twelve, with a great multitude, with swords and clubs, they came from the chief priests and the elders of the people. Még beszélt, amikor megjött Júdás, egy a tizenkettő közül, és nagy sokaság jött vele kardokkal és botokkal a főpapoktól és a nép véneitől. The other gospels tell us that it was a cohort of soldiers, that's 600 soldiers. A má, egy másik evangélium elmondja, hogy egy nagy csapatnyi, mm. 600 fős uh, 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 ilyen katona sereg jött. Maybe not all of them came, but it's a lot of people. Lehet, hogy nem mind volt konkrétan ott, de nagyon sok ember jött. And verse 48 says his betrayer had given them a sign, saying, whoever I kiss, He is the one sees him. Az árulója ezt, a, ezt az ismertető jelet adta meg nekik. Akit megcsókolok, az lesz ő, azt fogjátok el. So this was, you know, the little sign Judas worked out with the guards. Tehát Judas így kidolgozza ezt a kis jelzőre, jelzésrendszert a, a, az őrökkel vagy katonákkal. When I, when the one that I greet with the kiss, that's the one, arrest him, get him. Akit majd így, így, így csókkal üdvözlök, na ő lesz az, őt kell elkapnotok. Now let me remind you that Judas knew very little about Jesus. Hadd emlékeztesselek arra benneteket, hogy Judas nagyon kevéssé ismerte Jézust. Jesus didn't need to be seized. He gave up his life. Jesus nem kellett körül zárni és így elfogni. Ő, ő önmaga adta az életét. Judas was, you know, trying to create, you know, he was, you know, trying to be a spy here. Itt Judas próbál egy kémként viselkedni. But Jesus was willingly giving his life. De Jesus önként adta az életét. So he goes up, verse 49, to Jesus and says, "Greetings, Rabbi," and kisses him. But Jesus says, "Friend." Why have you come? And they came and they laid hands on Jesus and took him. Majd egyenest Jézushoz menve így szólt. Üdvözlégy mester, és megcsókolta őt. Jézus ezt mondta neki, barátom, hát ezért jöttél. Akkor oda mentek, rátették a kezüket és elfogták. You know, even at the very end, Jesus is showing Judas kindness. Még az utolsó pillanatokban is Jézus kedvesen viszonyul Judáshoz. He still calls him a friend. És barátnak nevezi őt. Judas, what are you doing? Judas, mit csinálsz? Why are you going down this road? Miért mész ezen az úton? Verse 51, suddenly one of those who were with Jesus stretched out his hand, drew his sword, struck the servant of the high priest and cut off his ear. Egy pedig azok közül, akik Jézussal voltak, kardjához kapott, kirántotta, lecsapott a főpap szolgájára és levágta a fülét. Now, Matthew's nice here, he just says, and then one that was with Jesus. Itt Máti kedvesen eltitkolja, hogy kiről van szó, csak annyit mond, hogy az egyik őjük. Luke says, Peter, <laughs> Lukács konkrétan mondja, hogy Péter volt az. It was Peter. <laughs> hát Péter. Now, just so you know, Peter was Luke's source in writing the gospel. Csak hogy tudjátok, uh, uh, Péter volt Lukács forrása, amikor leírta az evangéliumot. Peter wanted people to know it was me. Péter akarta, hogy tudják az emberek, hogy ő volt. He had made mistakes and he was he was fine with the world knowing about them. Hibákat követett el Péter és igazából felvállalt a világ you know, előtt, hogy hogy tudják, hogy ő ő követte ezeket a hibákat. Matthew's a little bit more, you know, gracious here. Matthew a kegyelmesen írja ezt meg. Verse 52, but Jesus said to him, put your sword in its place, for those who take the sword will perish by the sword. Ekkor így szólt hozzá Jézus, tedd vissza a kardodat a helyére, mert akik kardot fognak, kard által vesznek el. Do you think that I cannot now pray to my Father, and he'll provide me more than 12 legions of angels? Vagy azt gondolod, hogy nem kérhetné meg atyámat, hogy adjon mellé most 12 sereg angyalnál is többet? How then can the scriptures be fulfilled that this must happen? De miképpen teljesednének be akkor az írások, hogy ennek így kell történnie? It's a very brave scene here. Peter is very brave. Egy nagyon bátor dolog, ami történik, egy bátor jelenet, amit Péter Dumb, tesz. but brave. Ostobaság, de bátor. He, he was, uh, he made great sacrifice for Jesus. Hatalmas áldozatot hozott Jézusért. You know, he's not a swordsman, he's not a soldier. Ő nem katona, egyáltalán nem is bánik jól a kardal. Ki vonja a kardját, egyáltalán hogy kell ezt fogni? You know, that's the right way to hold it, and... Yeah, there's soldiers everywhere. Mindenhol katonák. And uh, you know, Peter didn't go after a soldier. That was wise. 
És uh, didn't go after one of the soldiers. És jó, hogy az nem egyik őket kezdte el kergetni. He goes after the high priest servant. Hanem a főpapnak a szolgáját kezdi el. He goes for the weak link in the group. Hanem a csapatban a gyenge láncemet szemeli ki. You know, and and he comes at him, you know, and cuts off his ear. Oda támad és levágja a fülét. Other gospels tell us Jesus put it back on. Másik evangéliumban meg tudjuk, hogy Jézus aztán visszarakta a fülét. You know, you know what a, you know what a scene. Jesus says, you know, somebody. Give me a torch. I need to find the ear. Pops it back Pops on. It you know? What a scene. I'm sure all the soldiers were ready to kill Peter. But then when he was healed, it's like, well, what are we going to kill him for? Nothing happened. You know, Peter, Peter was never known. He was always known for bravery, but not really known for being a great swordsman. Tehát Pétert mindig is arról ismertük, hogy egy bátor ember, de soha nem arról, hogy nagy kardforgató. But it is hard to cut a man's ear off with a sword and not cut his head off in the process. Mégis csak nehéz eltalálni valakinek a fülét vágjuk csak le, és ne a fejét ketté. You know, he didn't even just cut his ear. Csak a fülét sem került. Had he gotten his head and Jesus put his head back on, that would have been quite a story too. Somebody give me a torch, there's a head rolling around here. Here it is. Wow. Okay, but no, but Peter, now what did Peter do for a living? What was Peter's job? Fisherman, yeah? Fisherman. How did Peter use the sword? Pum. Okay, Peter was a fisherman, not a soldier. That lets us guess that you, Peter, you are a soldier, but you are not a swordsman. And Jesus says, "Listen, Peter, those who live by the sword will die by the sword." I remind you, Jesus, that those who live by the sword will die by the sword. Now, that's not some absolute that Jesus is against war. In fact, in the Old Testament, God called His people into war at times. As a confession, it's not an absolute. Igazsági, tehát, hogy Isten a háború ellen van, hisz ő maga hívta háborúban népét az Ószövetségben, ezt látjuk. In Romans 13, Paul says that the magistrate carries the sword by God's will. És a Róma 13-ból megtudjuk, hogy a, a, a felettünk álló hatalomnál van a, a kard is, ami, ami, ami az ő kezében kell, hogy legyen. When Jesus says those who live by the sword will die by the sword, he's not making some peace Uh, you know, um, absolute here. Tehát amikor Jézus ezt mondja, hogy aki kardal, kardot fog, az kardáltal fog elveszni ezzel, Jézus nem azt mondja, hogy van ilyen, ilyen háború ellenes abszolút igazságot állapítani. But he is saying those who live indiscriminately by violence will die by that. Ez inkább azt mondja, hogy akik állandóan az agresszióban és, és ebben e, 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 lé, 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 lélik meg magukat, és így találnak megoldást, azok így is fognak meghalni. Jesus says, Peter, put your sword away. You don't know how to use that thing. It doesn't belong with you. Put it away. And then Jesus says this. He says, "Don't you know I could call down twelve legions of angels?" That's like seventy-two thousand angels. Peter, I don't need your sword. Peter, I got seventy-two thousand angels waiting for me. Angels were, they knew how to use the sword. They must have laughed at Peter's attempt. But the idea here in the garden is Jesus is saying, there are right now 12 legions of angels right here waiting for me to give them the command. Tehát a lényeg az, hogy Jézus kifejezi, hogy éppen itt, ahogy most itt állunk, 72 ezer angyal várja, hogy kihagyjam a parancsot, hogy szóljak. Waiting for the Lord to say, attack. Várják, hogy az Úr kimondja, Charge, hogy gyerünk, harcra. But he never did that. De soha nem teszi Now, ezt. In 2 Kings chapter 19, we read about an angel killing 185,000 Assyrians in one night. Királyok második könyvében a 19. fejezetben olvasunk arról, hogy egy angyal önmagában 185 ezer asszírt öl meg. That's, these are warriors. Ők aztán harcosok. 72,000 do the math. Ha kiszámoljuk, hogy 72 ezer angyalunk vár itt. That's 13 billion people. Az 13 milliárd ember. That's twice the world's population today. A mai, mai népesség kétszerese. All there in the garden. Mind ott waiting. állnak a, és várnak a kertben. And Jesus never called on them. És, és Jézus soha nem hívja őket segítségül. He is the, the epitome. He is 
There is no greater example of meekness than Jesus. Ő a, a, a szelítség megtestesítője. Because he never used his own power for his own benefit. Mert soha nem használta fel a saját hatalmát, erejét a saját céljaira, a saját uh, javára. In verse 54, Jesus said, then how would the scriptures be fulfilled? De, mert, és azt is kérdez az 51-es versben, hogy miképpen teljesednének be akkor az írások. Jesus was completely submitted to the will of the Father. Jézus teljesen alárendelte magát az Atya akaratának. And he wasn't going to use anything to his own advantage. És semmit nem használ a saját előnyére. Verse 55 in that hour Jesus said to the multitudes Have you come out against me as a robber with swords and clubs I sat daily with you teaching in the temple and you did not seize me Abban az órában így szólt Jézus a sokasághoz Úgy vonultatok ki mint valami rabló ellen kardokkal és botokkal hogy elfogjatok Minden nap a templomban ültem és tanítottam mégsem fogtatok el But all this was done that the scriptures of the prophets might be fulfilled and then all the disciples forsook him and fled Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjenek a proféták írásai. Akkor a tanítványok mind elhagyták őt és elfutottak. You know, Jesus says, guys, I have been speaking publicly. I've never done anything in private. Jézus mondja, hogy nyilvánosan beszéltem előttetek, soha semmit nem rejtegettem előletek. My ministry, my life are public. A szolgálatom, az életem teljesen nyilvánosan zajlik. But now you come to me like some private criminal és most úgy jöttök hogy mint valamilyen rejtőzködő bűnözőt elkapjatok but the scriptures foretold that he would be treated like a criminal de az igen mondtok előre hogy mint bűnözővel úgy fognak bánni and then in, in that moment his closest friends took off abban a pillanatban az összes jó barátja elfut the men that would never deny him fled azok akik azt mondják hogy soha meg nem tagadnak na ők mind eltűnnek verse 57 and those who had laid hold of jesus led him to caiaphas the high priest where the scribes and the elders were assembled aztán 57-es vers azok pedig akik elfogták jézust elvitték kajafáshoz a főpaphoz ahol összegyűltek az írás tudók és a vének now john in his gospel tells us that they They first led Jesus to the home of Annas, who was also the high priest. Azt tudjuk meg János evangéliumából, hogy először Jézust Annásnak a házával viszik, aki szintén főpap. Caiaphas was the nephew of Annas, but he was so there was two high priests. Caiaphas az ő unoka öccse, tehát lényegében két főpap volt. And this was totally not allowed, but the Romans liked one guy and the people liked another. Ez teljesen rend, nem rend uh, szabályszerű volt, de mivel a rómaiak valakit preferáltak, a nép meg egy másik valakit, ezért ketten voltak. And Peter follows at a distance to the high priest's courtyard, and he went and he sat with the servants to see the end. Péter távolról követte őt egészen a főpap palotájának udvaráig és bement. Leült a szolgákkal, hogy lássa, mi lesz a dolog vége. That's how the disciples saw this. This is the end. Így látták tehát a tanítványok, valaminek a vége. Peter just decided to go get a front row seat to the very end of everything he had been hoping for. Péter tehát úgy dönt, hogy ilyen első sorból fogja végignézni mindennek a végét, mindennek, amiben hitt és remélt. Verse 59, now the chief priests and the elders and all the council sought false testimony against Jesus to put him to death. A főpapok pedig az egész nagy tanácsra együtt igyekeztek hamis tanúvállomást, tanúvállomásra szertenni Jézus ellen, hogy halára adhassák. But they found none, even though many false witnesses came forward, they found none. But at last, who? At last, two false witnesses came forward. De nem találtak, pedig sok hamis tanú állt elő végül, hát akkor ezek szerint meg lett, előálltak ketten. Uh, you know, the, 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 the law, the Jewish law says that uh, there needs to be two witnesses If you're going to be, uh, you know, accusing someone. A, a zsidó törvények szerint két tanú kell ahhoz, hogy valakit meg lehessen vádolni. And so the, you know, the chief priests and the Pharisees and the Sanhedrin, they needed to find two false witnesses who would falsely accuse Jesus. Tehát a főpapoknak, a, a vezetőknek, a nagy tanácsnak kellett tanálniuk két embert, akik hamisan tanú, uh, tanúvallomást tesznek. I mean, there's an irony to our to our wickedness. Egyszerűen irónikus szinte már az a gonoszság. They want to kill Jesus. Meg akarják ölni Jézus. They'll go to any means, including lying. Minden minden eszközt hajlandóak felhasználni, még a hazugságot is. But somehow, in their own delusion, they want to keep the law while they break the law. De valamilyen álomszerű világban, ahogy ők élnek ragaszkodnak ahhoz, hogy a teljes törvényszegést ilyen törvényesen adják elő. We need two witnesses, so they got to be two false witnesses. Mert kettő tanú kell, akkor találjunk kettő hamis tanút. And that's the, 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 just the irony of our own wickedness. Ez az iróniája a saját gonoszságunknak. 
They didn't care about truth. Nem érdekelte őket az igazság. How funny that they would have all these false witnesses come, but the false witnesses weren't agreeing with each other. Ha, érdekes, nem jött a sok hamis tanú, de ezek egymásnak ellentmondást tanúskodtak. And they finally got two guys to sit in the same room and say, okay, tell the same story this time. Aztán végre ott ült két ember, hamis tanú, és na, akkor most mondjátok, de légy ugyanazt. And this is what they said. This fellow, verse 61, says, I am able to destroy the temple of God and build it in three days. 61-es vers, akik, akik azt állították, hogy Jézus ezt mondta, le tudom rombolni az Isten templomát, és három nap alatt fel tudom építeni. So this is the great accusation that's going to bring Jesus down. Tehát ez a nagy vád, ami, ami majd lerombolja Jézust. Now, For the record, Jesus never said that. Csak hogy értsük ezt így, Jézus soha nem mondta. Jesus never said, "I will destroy the temple of God and rebuild it in three days." Nem mondta soha, hogy le tudom rombolni, vagy le fogom rombolni, hogy aztán felépítsem három nap alatt. For the record, Jesus said this. Hanem azt mondta pontos, csak pontosítsunk. Destroy this temple and I will rebuild it in three days. Hogy romboljátok le a templomot és én három nap alatt felépítem. Azt. This he said, speaking of his body. És mindezt persze úgy mondta, hogy saját testéről beszélt. So let's say they misunderstood and they thought he was talking about the temple. De jó, legyen az, jó. hogy igazából tényleg félreértették és azt hitték, hogy a, a templomról beszél. Even still Jesus never said I will destroy the temple. De ha így értelmezzük, akkor sem ezt mondta Jézus, hogy én fogom lerombolni azt. It was a false accusation. Tehát hamis a vád már az alapja az. The high priest verse 62 arose and he said to him, "Do you answer nothing?" What is it these men testify against you? 62-es vers. A főpap felállt és így szólt hozzá: Semmit sem felelsz arra, amit ezek ellened vallanak. Verse 63 the beginning there but Jesus kept silent. Jézus azonban hallgatott. What do you do when people falsely accuse you? Te mit csinálsz, hogyha hamis vádak kérnek? Well, I can tell you what you probably don't do and that is be quiet. Az egyik dolog, ami szinte biztos, hogy nem teszel, az az, hogy hallgatsz. Oh, we're, 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 we we get Angry, we get defensive when somebody would falsely accuse us, right? Dühösek ki leszünk, és elkezdünk védekezni, magyarázkodni, hogy hogy ki magyarázzuk, hogy miért hazudnak, hogy hogy valaki hamisan vádol. I never said that. Vagy hogy én ezt soha nem mondtam. And if you really never said that, you're even more adamant. És ha tényleg soha nem mondtad, akkor még inkább vehemensen állítod, hogy ezt te nem mondtad. There's a real lesson we can learn from Jesus. Just be silent. Tanulhatunk itt Jézusról, az pedig az, hogy egyszerűen maradj néma. When you're falsely accused, let God be your defender. Amikor hamisan vádolnak, legyen Isten a te védő, védelmeződ. You know, there's some people they live their whole life having to just be right. Vannak emberek, akik az egész életüket úgy élik le, hogy azt érzik, hogy nekik mindig azok kell, hogy legyen. But I think that we've all learned that you know being right doesn't always make for the um, the easiest times. De ugye ezt sokan megtapasztaltuk, hogy attól, hogy valakinek ne, tehát nem könnyű, you, hogy az emberek mindig igaza legyen. You could be totally right, but you know, have ruined relationships in the process. De lehet, hogy ki, kiderül, you had to be right. igazad volt, és ezt megharcolod, hogy ez mindenki számára kiderüljön, de közben meg a kapcsolatai tönkre mennek. Jesus held his peace. Jézus egyszerűen hallgatott. Now, verse 63, then the high priest answered and he said, I put you under oath by the living God, tell us if you are the Christ, the Son of God. A főpap, akkor ezt, a főpap akkor azt mondta neki, az élő Istenre kényszerítelek, mondd meg nekünk, vajon te vagy a Krisztus, az Isten fia. This is a, uh, you know, he's pulling from the book of Leviticus, chapter 5. He's putting him under oath. You must speak now. Három Mózes 5-ből uh, veszi ezt a főpap, és mondja azt, hogy mindenképpen válaszolnod kell. You must answer us. Hogy muszáj, hogy válaszolnod. And here, and I'm so, I love the question that he asks. Are you the Messiah, the Son of God? Tetszik, hogy ezt kérdezi, te vagy a messiás, az Isten fia. Are you the Now, he's not asking because he wants to believe. Nem azért kérdezi, hogy you the one? Szeretne. Nem azért, hogy valóban te vagy az. No, no, no. He's accusing him here. Hanem vádlásként mondja ezt, kérdezi tőle ezt. Verse 64, Jesus says to him, It is as you said, nevertheless, I say to you hereafter, you will see the Son of Man sitting at the right hand of power and coming on the clouds of heaven. 64-es vers, Jézus ekkor így felelt, te mondtad, sőt azt mondom nektek, mostantól fogva meglátjátok az emberfiát, amint a hatalmas jobbján ül, és eljön az ég felhőjén. This is a quote, Jesus is quoting from Daniel chapter 7. Jézus idéz a, a Daniel, Daniel 7-ből. The son of man is, Daniel speaks of that in Daniel 7. Ez emberfia, erről így nevezi uh, uh, Daniel. Let me read to you from verses 13 and 14 of Daniel 7. It should go up there, yeah. Hadd olvassunk fel egy részt Daniel 7, 
Dániel könyvének 7. része, 13-as verstől. Láttam az éjszakai látomásban, jött valaki az ég felhőin, aki emberfiához hasonló volt, az öregkorú felé, az öregkorú felé tartott, és oda vezették hozzá. Hatalom, dicsőség és királyi uralom adatott neki, hogy mindenféle, mindenféle nyelvű nép és nemzet őt tisztelje, hatalma az örök hatalom, amely nem múlik el, és királyi uralma nem semmisül meg. Jesus Listen, there's, there's some that will tell you that Jesus never made claim to being the Messiah or being God. Lesznek olyan emberek, akik azt fogják állítani, hogy Jézus soha nem vallotta magáról, hogy ő a messiás. And there are even religions out there that will, will that emphasize Jesus is not God. Sőt, vannak olyan vallások, akik konkrétan ezt hangsúlyozzák, hogy Jézus nem Isten fia. Don't believe them. Jesus. Ne higgyetek nekik. Unequivocally, he claims here, I am Messiah, God. Egyértelműen ezt fejezi két Jézus, hogy én vagyok Isten fia, én vagyok a Messiah. The high priest says, are you Messiah, son of God? Jesus says, yes. És amikor megkérdezik tőle a főpap, hogy te vagy az Isten fia, te vagy a Messiah, akkor erre azt mondja, hogy igen. Exactly what you've said, yes, I am. Hogy úgy, ahogy te mondtad, sőt, tehát ez teljesen kifejezi Jézus. Anytime anybody says, oh, Jesus never, ah, take him to Matthew 26. Ha valaki ezt mondja nektek, hogy ő állította magára, hogy a messiás, akkor ide a Máté 26-ba lapozzatok oda. He very much claimed to be the Messiah. Nagyon is ezt állítja magáról. And Jesus says, in quoting from Daniel 7, Jesus is saying to Caiaphas. Itt tehát Jézus, amikor a Dániel 7-ből idéz, azt mondja Caiaphasnak. Caiaphas, one day you will see that I am the Son of God. Azt mondja, egy napon majd látni fogod, hogy én vagyok az Isten, az ember fia. The, the Bible tells us that one day every knee will bow and every tongue will confess that Jesus Christ is Lord. Az igéből is tudjuk, hogy egy napon minden térd meghajol és minden nép, minden nyelv őt fogja imádni. Jesus isn't on trial. Itt tehát nem Jézus ül a vádlotta I am so glad that Caiaphas asked this question. Nagyon örülök, hogy Caiaphas ezt a kérdést teszi föl. You see. Your view of Jesus determines your future, not his. Mert az, az, hogy te mit hiszel Jézusról, az határozza meg a te jövődet, nem az övét. Look at what Caiaphas Kaif- says. He tears his clothes and he says he has spoken blasphemy. A főbb pere megszagadta ruháját és így szólt: Isten káromolta. That's right. Igen. It's either blasphemy what Jesus said. Tehát vagy valóban Isten káromlás, amit Jézus mond. Or it's the truth. Vagy az igazság. There is no in between. Semmilyen e közötti szürke terület nincs. Jesus is either Messiah, the Son of God, or he is a liar. Tehát Jézus vagy a messiás, Isten fia, vagy egy hazug. And you have to decide. És ezt nektek kell eldöntenetek. You have to pick a side. That's the reality. A lényeg, a valóság az, hogy valamilyen oldalra oda kell állnotok. We are on trial. Mi vagyunk a vádlottak padján. What will we do with Jesus? Hogy mi vajon mit kezdünk Jézussal? And if he is Messiah, son of God, and by the way he is. És ha ő valóban a messiás, Isten fia és ő. Okay. Then you ought to give every part of your life. Ha ez így van, akkor viszont te oda kell, hogy add minden területét az életednek. Everything, hold nothing back. There's nothing else to live for if it's true. Mindent adjatok át, ne tartogassatok magatoknak semmit, mert ha ez igaz, akkor, akkor csak ezt lehet tenni. Or you should put your Bible on the shelf, stop calling yourself a Christian, and don't come to church. Vagy mondd azt, hogy nem hiszel. It's all or nothing. Visszarakod a polcra a Bibliádat, nem jársz ülekezetbe, és azt szerint élsz. Tehát vagy mindent, vagy semmit. He is either who he says he is, or he's a liar. And if he's a liar, go home. Hogyha, tehát ez a két választásunk van, hogy ő valóban az, akinek mondja magát, vagy az, hogy egy hazug, akkor döntsd el, de ha hazugnak gondolod, akkor menj haza. But if it's the truth, ha viszont igaz ez, and it is, és, és ez igaz, then he deserves, he, he, he should have our everything. Ha ez igaz, akkor viszont mindenünket megérdemli. He's the Lord. Mert ő az Úr. There's no one greater than him. Nincs nála nagyobb. We owe him everything. És mindennel neki tartozunk. So I... Caiaphas freaks out. He's ripping his clothes, you know. Caiaphas teljesen kibukik és elkezdi megszagatni a ruháját. I can't believe he said that. Nem hiszem, hogy ezt valóban így kimondta. You know, he's, he's, he's expressing his anger. Kifejezi tehát a haragját. Now, according to the uh, according to the law, the high priest was not to tear his clothes. Az a törvény szerint nem a főpapnak kell, hogy 
he should, he should not. Nem yeah. kéne, hogy megszagassa a ruháját. No, he's not supposed to tear his clothes. Nem kellene megszagatnia. That's illegal. Ez illegális. There's a couple other illegal things happening here. De nagyon sok ilyen illegális dolog Again. történik itt. Uh, the, the, the Bible says not to have a trial at night time. Azt mondja az ige, hogy este éjszaka ne tartsanak uh, tárgyalást. Huh? Okay. Not to have a trial in a priest's home. Ne tartsák a tárgyalást a pap otthonában. In Caiaphas's house. Hát a Caiaphas házában vannak. Uh, a, the, uh, it should be a two-day trial if you're going to condemn someone to death. Ha valaki a halára akarsz ítélni, akkor a tárgyalásnak legalább két napon át kell tartania. They're breaking a myriad of laws. Egy csomó, csomó törvényt megszegnek. False witnesses. Hamis tanúik vannak. All these things to, to uh, Accuse Jesus. Ezeket mind felállítják azért, hogy Jézus vádolják. He spoken blasphemy. Tehát ő Isten káromolja. That was Caiaphas's view. Ez volt tehát a fő paplátása. What's yours? De mi a tiéd? Well, I don't really know. I don't know. I'm hát nem tudom sure. pontosan, nem vagyok benne biztos. You don't have that luxury. Nincs meg, nem adatott meg ez a luxus számodra. You don't have the luxury to say. Nincs ez a luxus megadva számodra, hogy ezen így morfondíroz. He is either Messiah or he is not. Choose, you have to. Tehát vagy olyan messiás, vagy nem, de választanod kell. Jesus said to be undecided is decided against him. Azt mondja Jézus, hogy ha nem döntesz, azzal döntöttél ellene. And you know, if you're not a Christian, you better decide. Ha nem vagy keresztény és most ezt hallod, akkor jobb ha döntesz. Because if you live your whole life, well, I don't know, well, I don't know, well, I don't know. You will die. You will stand before God, and He will say, "You did decide. You Tehát, chose against me." Úgy éled az életedet, hogy így, így, így nem vagy benne biztos, nem pontosan tudom ezt, még nem döntöttem el, amikor meghalsz Jézus és megállsz Isten előtt. Ő azt fogja mondani, hogy soha nem döntöttél, tehát ellen nem döntöttél. It's not a choice to stay to say I don't know. Nem választási opció az, hogy azt mondod, hogy nem tudom. You must make it the the priority of your life. This is what it's all about. Akkor te a legfontosabb dolog az életedben, az, hogy meg tudod, hogy kiderítsd. He's either God or he's not. Vagy ő valóban Isten, vagy nem. He's either your Messiah or he's not. Vagy ő valóban a te messiásod, vagy nem. And Christians, if he is your Messiah, és keresztények, ha ő valóban a ti megváltótok, a messiásotok. Let's live that way. Akkor éljünk is úgy. That he's the most important. He's all that matters. Hogy ő a legfontosabb, csak ő számít. Because one day we'll stand before him. Mert egy napon megállunk előtte. And I want to say, Lord, I, I gave everything. És szeretném tudni kimondani, hogy uram, én mindenemet átadtam neked. Because he'll say, I gave everything. Mert ő ezt fogja mondani, hogy én is mindent adtam neked. Jesus has put all of his eggs in this one basket. Jézus mindent, mindent egy lapra tett föl. And he wants you and I to do the same thing. És vágyja, hogy mi is ugyanezt tegyük. It's blasphemy, Caiaphas says. Caiaphas azt mondja, ez Isten káromlás. He says in verse 65, what further need do we have of witnesses? You have heard his blasphemy. És erre azt mondja, hogy mi szükségünk van még tanukra. Én most hallottátok az Isten káromlást. What do you think? And they answered and said he deserves death. Mit gondoltok? Azok így feleltek méltó a halára. And they they spit in his face and beat him, and others struck him with the palms of their hands, saying. Prophesy, Christ, who is the one who struck you? Azután szembeköpték, arcul ütötték, mások pedig bottal verték, és ezt mondták, profétáld meg nekünk, Krisztus, ki ütött meg téged. You know, I mean, this is the upper echelon of the society. This is the higher, higher class. You know? Tehát ez itt a társadalom krémje. And here they are spitting and smacking a guy around. És ezt teszik, ütik, verik, köpik ezt az embert. There, there's a raw, there is a raw brutality in the way that Jesus is treated. Egyszerűen benne van a nyers brutalitás, ahogy Jézussal bánnak. He's not the first to be treated brutally, I know. És nem ő az első, aki brutálisan, aki brutálisan bánnak, és nem is az utolsó. Luke tells us that they they blindfolded him so that he couldn't see where the punches were coming from. Lukács leírja, hogy bekötötték a szemét, így nem látta, hogy honnan ütik, ki üti. I mean, that's radical, you know. When you know a punch is coming, you can kind of brace and, and move in that direction. Jesus didn't know. He was he was beaten to a pulp. Mert hogyha legalább látsz, akkor valamennyire el tudod kerülni, vagy megpróbálod elkerülni az ütéseket, így pedig teljesen agyonütik őt. Mocking, hey, tell us who hit you. If you're the Christ, you should know that. Csúfolják, hogy hát te mondd meg, hogy kiütött meg, hát te vagy a Krisztus. You know, the Bible does tell us that he was going to be beaten. A Biblia leírja nekünk, hogy őt meg fogják majd verni. But what's so shocking and so just, wow, is that they spit on him too. Ami sokkoló azonban az, hogy le is köpik. 
They didn't have to do that. Ezt nem kellett volna megtenni, de tették. I mean, you think of the shame that he went through. Ha belegondoltok abba a szégyenbe, amit átél. What king would go through that? Milyen király lenne erre hajlandó? But Jesus did it when the Bible tells us that for the shame, despising the shame, he endured this for us. Tehát igen, leírja, hogy minden szégyen ellenére kitartott, és értünk, eltűrt ezt. Acts chapter 6, it says that many priests came to the faith. Az Abcsel 6-ból megtudjuk, hogy sok pap megtér. And I was thinking about that in reading this. I thought, I wonder if there were any of those priests that day who eventually got saved in Acts. Ez jutott eszembe, amikor erről ezt tanulmányoztam, ugye, hogy, hogy ott vannak, és ütleg elég, és hogy vajon van-e olyan pap, aki most is itt van, és üti verít, de aki később megtér. I wonder if there wasn't a priest spitting in Jesus' face, and Jesus looks at him, and he knows Not too long from now this guy is going to be following me. És lehet, hogy ott volt valaki, aki leköpte Jézust, és Jézus tudta, ahogy látta őt, hogy ez az ember egy nap még engem fog követni és vallani. That person mocking, if you're the Christ, and then in not many days from now that guy is following Jesus. Hogyha te vagy a Krisztus, akkor mond meg, és pár nap pár nap múlva vagy később ez az ember őt fogja követni. Well, they would not be the last uh, Christ haters to become Christ followers. Hát nem ők lennének az utolsó Krisztus gyűlölők, akik aztán Krisztus követővé lesznek. It's been happening since this day. Ettől a naptól fogva ez folyamatosan történik. What a radical, radical thing that is, though, to consider the shame Jesus went through for us. Milyen hatalmas dolog, ebbe ha belegondolunk, ha látjuk, Now, hogy milyen szégyen nem ment át. Peter, verse 69, sat in the courtyard, and a servant girl comes and says, you also were with Jesus of Galilee. 69-es vers, Péter ez alatt kinnült az udvaron. Oda ment hozzá egy szolgáló leány, és így szólt, te is a Galilea, Galileai Jézussal voltál. John tells us that after they all fled, John and Peter connected, and they followed at a distance, and they, they you know, uh, they went into the courtyard. Később me- megtudjuk azt is, hogy János és Péter, miután mindenki szétszértőt, azért összejött, találkoztak, és együtt követték ő, ő Jézust, és ott figyeltek. John's family knew the high priest's family, so they welcomed him into the courtyard. János családja jól ismerte a főpap családját, ezért őket itt beengedték. John, it sounds like he went in a little bit further to watch the trial, and Peter kind of sat outside. Úgy tűnik, mintha János be is ment volna, hogy végignézze a tárgyalást, még Péter kinnül és vár. Hey, you were with Jesus of Galilee. És ez a lány oda megy hozzá, te is vele vagy, te is Jézussal. Verse 70, Peter says, he denies it, and he says, I don't know what you're talking about. 70-es vers, ő azonban tagadta mindenki előtt, és ezt mondta, nem tudom, mit beszélsz. Diversion, it's like a smoke screen. Egy kicsit próbálja elterelni a beszélgetést. He doesn't say, I don't know him, that's next. Nem azt mondja, hogy nem ismerem. But here he just is like, oh, I don't know what you're talking about, little girl. Come on. Hanem próbálj egy elterelni az egészre a tár a témát és így mondja, azt tudom, mit beszélsz, kislány. Verse 71. And when he had gone out of the gateway, another girl saw him and said to those who were there, this fellow also was with Jesus of Nazareth. Boy, the girls are just after Peter tonight. Mikor pedig kiment a kapuba, meglátta őt egy másik szolgáló lány, és ezt mondta az ott levőknek, ez a Nazareti Jézus, ez a Nazareti Jézussal volt. Tehát úgy tűnik a lányok most vagy nagyon elkapták Péter. Peter's trying to get away from girls, you know. Peter próbál szabadulni a sok nőtől. But again he denies with an oath, I swear to you I do not know the man. Ő ismét tagadta, még pedig esküvel nem ismerem azt az embert. Verse 73 a little later those who stood by came up and said to Peter surely you also are one of them for your speech betrays you. Kis idő múlva az ott, áll, az ott áldogálók mentek oda, és így szóltak Péterhez. Bizony közülük való vagy te is, hiszen a kiejtésed is árulkodik rólad. Ah, the age old, your accent betrays you. Tehát az akcentusod elárul. You got a Galilee accent, boy, you are from Galilee. Te is galileai vagy, mert halljuk az akcentusodból. You've got that Galilee twang, we say. Az van az a galileai kis csavar. You know, and you sound just like one of them. Biztos, te is olyan vagy egy közülük. And Peter, verse 74, begins to curse and swear, saying, "I do not know the man." And he meets, immediately a rooster crowed. Akkor átkozódni és esküdözni kezdett. Nem ismerem azt az embert, és nyomban megszólalt a kakas. That idea of anathema. I, I, you know, let me be cursed to hell if I know this man. Sajnálatos, hogy ezt így fejezi ki, hogy, hogy, hogy legyek átkozott, ha én tényleg ismerem ezt az embert. He's, Vázi, ezt fejezi ki. You know, he's under an oath. Mint egy ilyen átokszerű eskü alá helyezi magát, hogy, hogy, hogy ő nem ismeri Jézust. And he finishes the sentence and kukoriku. <laughs> Befejezi a mondatot és kukoriku. Kukoriku. Verse 75, and Peter remembered the word of Jesus who had said before the rooster crows, you will deny me three times, and he went out and wept bitterly. 
Péter visszaemlékezett Jézus szavára, aki azt mondta neki, mielőtt megszólul a kakas, háromszor tagadsz meg engem. Aztán kiment onnan, és keserves sírás fakadt. Luke's Gospel tells us that when the rooster crowed, Peter and Jesus saw each other eye to eye. Lukács evangéliumában megtudjuk, hogy amikor a kakas kukorék volt, akkor összenézett Jézus Péterrel. Jézus is being led out to the next place, and they, they run into each other. Jézust épp kivezetik egy másik helyre, és Péter előtt egymásba botlanak. What did Peter see? Mit látott Péter? Swollen face. A megdagadt arcát. Beard ripped out. Ahogy kitépdesték a szakállát. Spit dripping down. Ahogy a nyál folyik az arcán. What did Jesus see? Mit látott Jézus? He saw his closest friend betray him. Azt látja, hogy a legjobb barátja megtagadja. And, the, and it says here that Jesus looked at Peter. És az igaz azt mondja, hogy Jézus Péterre nézett. Now, you know, how did he look at Peter? De vajon milyen nézés volt ez? You know, we want to imagine that he rolled his eyes and said, you know, tipikus. Ez képzelnénk, hogy egy forgatta a szemét és ezt gondolta, hogy tipikus. I knew it. Tudtam. But you know what? It, it, it's, 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 the idea here is that Jesus looked inside of Peter. De nem. A lényeg itt az, hogy Péterbe látott Jézus. And it's the same way that Jesus looked at Peter the first time they met when Jesus said you are Simon and he looked into him and he said but you will be Peter. Ez ugyanaz a nézés, az ige is ugyanaz a szót használja, mint amikor először találkozott Jézus Péterrel, és azt mondta, hogy te vagy Simon, de mostantól legyen a neved Péter, és így belen látott a Jesus szívébe. searched Peter's soul. Tehát Jézus megvizsgálta az ő lelkét. Their eyes met. A szemük találkozott. Peter left and wept bitterly. Péter elmegy és keservesen sír. Peter was not a self-serving man. Péter nem önmagát kiszolgáló ember volt. This, he left everything to follow Christ. Ő nem önmagáért élt, ő maga mögött hagyott mindent, hogy Jézust kövesse. And he suffered greatly for it. És nagyon szenvedett ezért. Peter was not a proud man. He, he had pride, but he was not a proud man. Péter nem volt egy büszke ember. Volt benne büszkeség, de nem egy ilyen büszke ember volt. He was genuinely motivated by love for Jesus. Ő, őszintén a Jézus iránti szeretete motiválta. But there was a problem with his love. De volt egy kis probléma a szeretetével. I think we have this problem sometimes too. És azt hiszem bennünk is ott van ez a probléma néha. First of all, it was a self-confident love. Hogy egy, nagy, egy kicsit túl magabiztos szeretet volt ez. I, 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 me, me, me. Én, én, mi, én, én, én. Én, 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 én. In, in. It was also a prayerless love. És egy, és egy imádság nélküli szeretet. When Jesus said, "Pray with me," Peter slept. Amikor azt kérte tőle Jézus, hogy imádkozz velem, akkor Péter elaludt. I love you, Jesus, but I just can't stay awake. Szeretlek Jézus, csak nem bírok most ébren maradni. It was a love that that operated in its in his own strength. Olyan szeretet volt ez, ami a saját erejéből táplálkozott. Peter was going to be the rescuer of Jesus. He unyields the sword, yields the sword. Péter az, aki majd ő egymaga megmenti, és igen, megmenti Jézust, előrántja a kardját. And it was a love that operated in his own strength. De ez egy olyan szeretet volt, ami saját erőre támaszkodott. Do you know what that's like? Tudjátok ez milyen? Oh Lord, today I'm just going to love you and love your people. I'm going to minister and... Hogy Istenem, ma úgy foglak oh, szeretni, Lord. és szeretni fogom a népedet, és szolgálni foglak ma. Lord, just give me, you know, I just... I, I... I, I have patience today, Lord. I'm going to be patient with people today. Jó leszek, jó, nagyon türelmes leszek az emberekkel. And then you go outside. Kimész aztán. And it takes about five or ten minutes, depending on how spiritual you are, or you think you are. A beteli körülbelül attól függ, hogy mennyire gondod lelkinek magad. And your love meter just gets sucked dry. És sírtam a szeretet tankot teljesen lenullázni. Okay, I don't like people anymore. I want to be away from people. Ez szerintem nem kedvelem az embereket, sőt le- lehetőség szerint egy csomó kerülni őket. Megpróbáltam, de. But I just it can't be done. Nem lehetséges. That's because you and I don't have enough in our own strength. Azért, mert neked meg nekem nincs elég szeretetünk önmagunkban. Peter loved Jesus. It's just that he loved Jesus with a really tiny tank. Az a baj, Jézus szeret, Péter szerette Jézust, csak az a baj, hogy Péternek ez a szeretett tankja egy kicsike kis dolog volt. God wants to give us his tank. De Jézus szeretné odaadni az ő tankját. A reservoir that has no end. Ez egy olyan tároló, amiben, aminek nincs vége. Peter loved Jesus, but he loved him at a distance. Tehát Péter szerette Jézust, de úgy távolról. Peter wanted to be like a James Bond Christian. <laughs> Peter szeretett volna ilyen James Bond keresztény lenni. In disguise. Teljes rejtek, rejtek, I, rejtek. I love Jesus, but you know, uh, I don't want anybody to really know about it right now. 
Tehát én szeretem Jézus, csak most még nem akarom, hogy ezt mást is tudja, más is tudja. You know, uh, and you know what, you know what that's like. Tudjátok, hogy ez milyen. There's a baby in need. Egy kis baba szükség We all understand, van. I promise. Mindannyian értjük, hogy nyugodtan. Um, you, I'm tired of fighting with people about my faith. I'm just gonna be quiet and blend in. Elegem van, hogy a hitemmel kapcsolatban vitázzak az emberekkel. Csendben maradok és csak szépen beolvadok. No compromise. Ne, ne kös kompromisszumot. Don't follow Jesus at a distance. Ne távolról kövesd Jézust. It's really cold when you follow at a distance. Mert nagyon hideg van ott, amikor távolról követsz. It was also a cowardly love. És egy kicsit gyáva szeretet volt ez. Because Peter finally denies the Lord, he fails Jesus completely. Mert végül elbukik Péter és megtagadja Jézus teljesen. And he failed Jesus in the sense that he could not, or rather did not, live up to his own standards. És olyan értelemben is elbukik. A, hogy a saját mércét nem üti meg, ahogy ő akart volna Jézus felé viselkedni. I think this is a problem for us. Ez azt hiszem komoly probléma nekünk is. We never live up to our own standards. Hogy mi soha nem felelünk meg a saját mércénknek. Oh, I gotta be perfect. Hogy tökéletesnek kell lennem. You can't be perfect. Why nem, would you try to be perfect? Nem tudsz tökéletes lenni, próbálhatsz, de nem leszel. Oh, people expect me to be a certain way. Hogy az emberek azt várják, hogy így no. meg ilyen legyek. Maybe, but you expect you to be that way. God doesn't. Lehet, de inkább te várod ezt el magadtól, Isten viszont nem. God doesn't put false expectations upon you. Isten nem helyez hamis elvárásokat rád. Jesus said, "Take my yoke, because my yoke is easy and my burden is light." Jézus azt mondja, hogy az én igámat vedd magadra, mert az az könnyű. Oh, it's a new year. This year I'm going to make changes in my life. Itt az új év és én majd most ebben az évben változásokat hozok az életemben. This will be a, you know. A new year. Well, it is a new year. You got that right. Ez egy új év lesz, és valóban igazad van, új év van. I'm going to be a different person. De más ember is leszek. Yeah, older. Igen, öregebb. <laughs> One year, exactly. Egy évvel, pontosan. Yeah. But we can, you know, in our hope, you know, the resolutions become frustrations eventually. De igazából ezek az új, új évi fogadalmak nagy frusztrációval válnak később. Resolve one thing this year. Egy dolgot, egy dolgot vállaljatok ebben az évben. It's going to be about Jesus. Hogy Jézusról fognak szólni a dolgok. Anything else, you're going to let yourself down. Mert minden másban csalódást fogsz okozni magadnak. You're going to be, oh, I'm going to read more, I'm going to pray more, I'm going to this, I'm going to that. Hogy majd többet imádkozok, többet olvasom azért, több ez, több az. I hope you do read more, and I hope you pray more. Én ezt and we're going to help you. Kívánom, bár csak többet tennéd ezeket, és ebben segítünk is majd. But God loves you as you are. De Isten úgy szeret, ahogy vagy. Jesus loved Peter and looked into Peter when Peter was at arguably the worst moment in his entire life. Jézus meglátta Pétert, a szemébe nézett, a, a szívébe látott, amikor Péter biztosan mondhatóan az élete legrosszabb pillanatában volt. He couldn't have been a bigger failure. A, annál nagyobb bukás, és ne, nem lehetett volna. And Jesus still loved him. De akkor is szerette őt Jézus. And that was Peter's strength. His love was a, it was a broken love. Peter's heart was broken and he wept and repented. Akkor ott megszakadt a szíve Péternek és sírt és és ez a szeretet és ez a szíve is így megszakadt. This was Peter's great strength. He was a broken humble man. Ez volt Péter nagy ereje, hogy ő egy megtört, alázatos ember lett. He didn't hold on. I can make it work. I will fix it. Nem kapaszkodott abba, hogy na majd én elintézem, majd én tudom ezt csinálni. He broke. Hanem ott megtört. You know, tradition tells us may not be true. A hagyomány azt mondja, és lehet, hogy nem így van teljesen. That, that, you know, people heard about this rooster story. Hogy az emberek hallották ezt a kakasos történetet. And to mock Peter, people would follow behind him and and crow like a rooster. Hogy az emberek hallották ezt a történetet, és később azért, hogy csúfolják Pétert, úgy hát a mögött ilyen kukorék. To, to remind him of his failure. Hogy újra meg újra emlékeztessék a bukásáról. May not be true. Lehet, hogy ez nem igaz. But you know, we know people. People are cruel, so it's probably true. De ismerve az embereket. I know it's been true in your life. Tudom, tudjuk, hogy gonoszak vagyunk, és ezt el tudjuk, fel tudjuk, feltételezhetjük az emberekről, hogy a mi életünkben is van ilyen. We find weakness and we exploit it. Hogy meg is megtaláljuk valaki gyengét és azt kihasználjuk. And I imagine, you know, I mean, you know, it's written in the scriptures for all for all of eternity. We know Peter was the one who denied Jesus. Itt van az égében, tehát az örök kiválóságra le van írva nekünk, hogy Péter volt az, aki no. megtagadta Jézust. In Acts chapter 3, Peter stands up and he preaches and he says, you denied the Holy One. Az Abcsel 3-ban, 
Péter feláll tanítani, és azt mondja, hogy megtagadtátok a szentet. Now, everybody there could have said, so did you. Mindenki, aki ott állt, mondhatta volna azt, hogy de te is. Don't you remember the rooster, buddy? Nem emlékszel a kakastra ember? You denied him too. Te is What makes you different? Te, te mitől lettél más? It's very simple, you ready? Nagyon egyszerű a válasz készen álltok. The resurrection. A feltámadás Peter miatt. Met Jesus. Hogy Péter találkozott Jézussal. Through the cross unto the resurrection. A keresztén át a feltámadásban. Yes, he denied him. Igen, valóban megtagadta. Yes, he failed. Igen, elbukott. Yes, he was overconfident. Igen, egy kicsit túl maga biztos volt. Yes, he was prayerless. Igen, egy kicsit keveset imádkozott. It's all true. Ez mindig az rá. But he met Jesus. De találkozott Jézussal. And Jesus restored him. És Jézus helyreállította őt. The resurrection. Peter would later write this. Péter aztán később azt írja. He would say that we have been saved unto a living hope by the resurrection of Jesus Christ. Mi élő reménységre lettünk rá, lettünk megmentve, és ez pedig Jézus feltámadása. Peter never forgot that he denied Jesus. Never. Péter soha nem felejtette el azt, hogy ő megtagadta Jézust. But he also never forgot that Jesus restored him. De azt se felejtette, hogy Jézus helyreállította őt. That is the power of the resurrection. Ez a feltámadás ereje. That man can be restored to God. Hogy az ember helyre állítódhat Isten számára. If you're not a Christian, ha te nem vagy keresztény, you must choose. Akkor döntened kell, választanod. It's, that's not up to me. God says that. Nem én mondom ezt, Isten mondja. If you are a Christian, ha keresztény vagy, don't follow at a distance, don't be overconfident, don't be prayerless. Ne távolról kövesd őt, ne légy imanélküli, és ne légy túl magabiztos. And if you have been those things, Then go back to the resurrected Jesus. Ha jelennél, akkor menj vissza a feltámadt Jézushoz. He'll restore you. És ő helyre állít. Let's pray. Imádkozzunk. Lord, I thank you so much for your love that 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 and the reservoir that knows no lonely limits. Uram, köszönöm neked a te szeretetet. Köszönöm, hogy ez egy olyan hatalmas tároló, amiben végtelen mennyiségű szeretet fér. At Peter's weakest, Lord, you were there restoring and loving. Amikor Péter a leggyengébb volt, te ott voltál és helyreállítottad. Lord, I'm so thankful that you were willing to put yourself on trial. Olyan hálás vagyok, Uram, hogy te hajlandó voltál a vádlottak padjára ülni. But the truth is, Lord, we're the ones on trial. De az igazság az, hogy mi ülünk ott. You've called... You desire, you you require that we would make a decision. Te arra vágysz, arra hívsz minket, azt kéred, hogy hozzunk döntést, válasszunk. And I thank you for your Holy Spirit that speaks to us and draws us to Jesus. És köszönöm a te szent lelkedet, ami von bennünket Jézushoz. And Lord, I pray right now if there's any that don't know you, that they would be wise and they would choose you. Uram, és imádkozok olyanokért, akik még nem ismernek téged, hogy és itt vannak, hogy hogy bölcsek legyenek és te melletted döntsenek. If you're here today and you're not sure that you're following Jesus. Ha itt vagy és itt vagy most és úgy gondolod, hogy nem vagy benne biztos, hogy te Jézust követed. You're not sure that you've given your life to him. Nem vagy biztos benne, hogy te valaha átadtad neki az életed. And the spirit, there's a voice inside telling you this is right. Jesus is the way. És ha ott van a lelkedben ez a kis hang, ami azt mondja, hogy ez mind igaz, és Jézus az út. I want to give you opportunity to respond to Jesus. Szeretnék lehetőséget adni, hogy reagálhass az ő hangjára, hogy reagálhass Jézusra. If you're here and you don't know that you know the Lord and you want to know, I want you to raise up your hand. I'm going to pray for you this morning. Ha itt vagy és úgy gondolod, hogy nem biztos, hogy te őt követed, de szeretnéd őt követni, akkor akkor tedd fel a kezedet és imádkozni fogunk érted. Go ahead, raise up your hand if that's you. csak emeld fel a kezed. Amen. Anyone else? Yeah, amen. Anyone else? You're not sure. Yeah. Amen. Anybody else? Yep, I see your hand. Yeah, amen. Yeah. Yeah, praise the Lord. It's between you and God. It's not it's not for us. We're excited for you, but it's between you and God. Isten és közted való dolog ez, de mi is örvendezünk, izgatottak vagyunk érte. Anyone else who says I'm not sure, but I want to be sure today. Bárki más, aki azt gondolja, hogy nem tudom még, de nem tudom, hogy így egy Istennel járok, de szeretnék. Yeah, amen. I see. Yep. Amen. Amen. 
Amen. Lord, I thank you for just so many people saying, yes, I want, I choose Jesus. Uram, hálásak vagyunk ezért a sok emberért, aki, aki kimeri mondani, hogy igen, én Jézust választom. And we do pray that you would come in power upon their lives. És kérjük, hogy hatalommal, erővel légy ott az ő életükben. Forgiving them, restoring them. Hogy bocsáss meg nekik a bűneiket, és állítsd helyre őket. Lord, as they begin that new life in Christ, would you help them, God, and bless them. Uram, ahogy az új életüket kezdik Krisztusban, te légy velük, te áld meg őket. For all of us, Lord, we, we just we want to begin the new year right in just loving our resurrected Jesus. Mindannyian szeretnénk így kezdeni az, é- az új évet, hogy még jobban szeretjük a mi, mi feltámadott Jézusokat. Help us and strengthen us in this new year. Segíts nekünk, erősíts bennünket ebben az új évben. In Jesus' name. Jézus nevében. Amen. 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 God bless you all. Those of you that raised your hand. There's going to be some of us up here to pray. We want to pray with you. Best decision you ever made. Good. God bless you all. Take care.